Entonces dentro de los formularios, ya digo, vemos el select, que es un desplegable. El name, el nombre de la variable que es enviada en el HTML. Veis aquí, name, es lo que viene a continuación de la URL. Y luego viene el valor asociado a cada una de las uh, opciones del desplegable. Bien, cuando la opción es múltiple... Y le damos a enviar, podemos seleccionar varios con la tecla control pulsada. Por ejemplo, ahora valor 1, valor 3, le das a enviar. Entonces en desplegable coloca eh, dato 1, desplegable, dato 3. Esta es la manera de enviar dos datos en el desplegable. Lo veis ahí bien. Después de la URL coloca la interrogación, nombre de la variable, dato 1. Repite el nombre de la variable, dato 3. Hay pequeños atributos a mayores a esta etiqueta select, como sería el size, que marca el número de elementos visibles o posiblemente visibles en el desplegable, en este desplegable múltiple. Con un size 10, en este caso podría haber aquí hasta 10 elementos. Si colocas un site 2, pues eso, se ven solo estos dos. Luego dentro de cada opción podemos colocar un selected para indicar que por defecto está seleccionado ese elemento. Pues en este caso el valor 1, valor dato 1, está seleccionado. Efectivamente lo hemos ahí seleccionado. Allí donde lo pongas quedará seleccionado. En este caso tengo dos. Los dos quedan seleccionados. Pero gracias a que tengo el, el atributo múltiple colocado. La herramienta Excel nos va a permitir, por ejemplo, eh, realizar, en este caso, Option Values de manera muy sencilla. Imaginamos que tenemos, pues no sé, por ejemplo, 15 valores. Y a mm, su derecha, pues justo otros 15 datos asociados. Vamos a suponer que queremos meter en el Option Value... Es decir, como valor quiero meter estos datos y como elemento del desplegable estos otros. En Excel lo haríamos de la siguiente manera para concatenar todo eso y sacarlo rápidamente. Lo primero, un signo igual para marcar que es una fórmula en Excel y que quiero concatenar dos textos para que me muestre la fórmula, digamos, o el resultado final del Option. Entonces está el Option, Value... Bien, ahora, en principio, en el value, como hemos estado viendo en HTML, viene las comillas dobles. Pero si yo coloco en Excel comillas dobles, me va a interpretar que cierro estas comillas dobles que he puesto al principio. Por eso puedo poner comillas simples. En HTML, las comillas simples se interpretan de la misma manera que las dobles. Vale, entonces ahora que tenemos la comilla simple ya abierta, eh, le voy a decir, cierra comillas dobles, abro comilla simple, pero cierro comillas dobles, para que me interprete todo esto como una cadena de texto. Y aquí a continuación concateno con A1, que es el valor que quiero que tenga ese elemento del desplegable. Concateno nuevamente con, ¿qué vendría ahora? Cerrar comilla simple, por lo tanto... Después de abrir comillas dobles, coloco una comilla simple que cierra la anterior comilla simple que había colocado aquí. Cierro lo que es el option value. Cierro comillas dobles para ese trozo de texto que salga tal cual. Y reviso ahora hasta ahora cómo voy. Fijaros, ¿veis? 
opción value 1. Eso ya lo tengo ganado, vamos a decir. Hasta ahí vamos bien. Es que si yo arrastro esto hacia abajo, tengo todos los opción value de todos los elementos. Bueno, voy a continuar. Ahora, lo que quiero que me muestre es dentro de los option, opción de abrir, opción de cerrar, este valor de B1. Y luego lo concateno nuevamente con el texto, por eso abro comillas dobles, cierro option. Y cierro comillas dobles para que saque tal cual ese texto que vemos ahí. De esta manera consigo pues lo que veis, el option value con el valor asociado de cada uno de ellos. Esto lo copias, lo llevas a, en este caso a nuestro brackets y tenemos hecho ya el desplegable a la perfección. Pegamos por aquí, guardamos y mostramos por pantalla y fijaros, veis aquí ya, que si yo selecciono el valor 5 y le doy a enviar, muestra ya no valor 5, sino el 5, lo que es el value asociado al elemento del desplegable seleccionado. Coloco esta fórmula un poquito ampliada para que la veáis un poquito mejor. Vale, fija. Ahí, esa sería la fórmula. Teniendo en cuenta que después de este igual es una comilla simple y después de estas comillas dobles hay otra comilla simple aquí. Que cierra, dijéramos, esta. Sobre todo es... Entender lo de las comillas simples y dobles es lo que más suele costar. Pero se mete una simple aquí porque Excel no mm, entiende, de, vamos, que si me metes unas dobles entiende que cierras el, el texto. 